এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে র‍্যাম্প খোলার পর এফডিসি প্রান্তে তীব্র যানজট কারওয়ান বাজার থেকে হাতির ঝিল যেতেই ঘন্টা পার সোমালি জলদস্যুদের হাতে জিম্মি নাবিকদের উদ্ধারে তৎপর রয়েছে সরকার জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাহাজে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা নাকচ এলডিসি উত্তরের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর শেষ পর্যায়ে থাকা প্রকল্পগুলোতে দ্রুত অর্থ ছাড়ের তাগিদ এবং বাংলাদেশ থেকে চামড়া ও পাটজাত পণ্য আমদানিতে আগ্রহী চীন জানালেন রাষ্ট্রদূত 2026 সালে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করবে সরকার আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সংখ্যা আছে আনিকা আনসুম এবার বিস্তারিত কারওয়ান বাজার থেকে হাতির ঝিল যেতেই সময় লাগছে 1 ঘন্টা অথচ 1 কিলোমিটার এই পথটি পাড়ি দেয়া যেত মাত্র 5 মিনিটে বিশমার্চ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এফডিসি প্রান্তে র‍্যাম্প খোলার পরেই এমন সংকট সৃষ্টি হয়েছে জানচালকরা বলছেন পরিকল্পনার অভাবেই এমন দুর্দশা আর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সুফল পেতে এখনই ব্যবস্থা নেয়ার দাবি পথচারীদের মনিরুল ইসলামের রিপোর্ট 80 টাকা দিয়ে ভোগান্তি কেনা আর ফলাফল 5 মিনিটের পথ 1 ঘন্টা এমন ঘটনা শিকার হচ্ছেন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের এফডিসি প্রান্তের র‍্যাম ব্যবহারকারীরা এই মুখেই পুরো জ্যাম দেখতেছি অনেক কোন জগত এখানে आधा ঘন্টার মতো আমি আরসি লেগে কলেজ গেটের থেকে আমার ওই দিক থেকে গুইরা এই ইউলুপ গুইরা এই জায়গা দা নাম তো ইতাছে উত্তরা থেকে এফডিসি এর টোল প্লাজা পর্যন্ত 15 মিনিটে আসা গেলেও তারপরের গল্পটা রীতিমতো ভয়ঙ্কর 500 মিটার এই পথটুকো পাড়িতেই সময় যাচ্ছে 1 ঘন্টারও বেশি ব্যবহার করা অনেক চালকই জানালেন খুব আমি তো ইয়ার করে তে আচ্ছা এই জায়গায় আসতে মনে করেন আপনি 15 মিনিট 15 20 মিনিট লাগছে এখানে আসার পর রাস্তার সংকীর্ণতা গাড়ি প্রচুর আর এখানে আবাসিক এলাকা প্রচুর যার কারণে এই যানজটটা এখানে এবং একটা সময় নিচ্ছে যাওয়ার জন্য এখানে তবে নিচের সড়ক ব্যবহার করা মানুষের কষ্টটা আরো বেশি কারওয়ান বাজার থেকে হাতিজিল আসতেই সময় পার 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আর এর প্রভাব পড়েছে পান্থপথ তেজগাঁও মগবাজার রামপুর আর হাতিজিল যে জায়গা 5 মিনিট লাগতো এই জায়গায় दस मिनट रहते हैं ना। आमादर बाइकेस जाकर गुलाब दे दिच्छे ना किंतु गाड़ी ऐसे की करे एक नए जाम होता के। तो लाफ की। कंडर पर कंडर जाम होने पर ऐसा एक तो है। एक उन्हें आज तो देना एक तो कुंडल लगेगा लो। देख सें। ये जो दी ऊपर दे दे तो समस्या हो जाना। एडिबिलेट स्प्रेस थे के जो गाड़ी � प्रत्येकालसह्य भोगानी शिकार ট্রাফিক সিস্টেমটাই টোটাল নরবর হয়ে গেছে যার ইচ্ছা মত কেউ সিগন্যাল দিচ্ছে কেউ সিগন্যাল বন্ধ করতেছে কার মন চাইলে কেউ ছেড়ে দিচ্ছে কেউ ছেড়ে দিচ্ছে না দ্রুত সমাধান করা না গেলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর নামের মেগা প্রকল্পটির সুফলের পরিবর্তে এমন থমকে থাকা রাজধানীকেই মেনে নিতে হবে এমনটাই মনে করছেন ঢাকায় নিত্য চলাচলকারীরা যে ই করবে গাড়িগুলো ঘুরেবে ওইগুলো যদি সংশোধন না করে যে তোবার বিরিছো কোনো কাজ হবে না পুরন বিশ্ব রোড মানে ফেলায় ওভার হইলা তাহলে দাম কমবে এই জায়গা না আর কমবে না মনিরুল ইসলাম মোহনা সংবাদ सोमाली जलदस्युर जिम्मी एम भि आब्दुल्लार तेईस नाबी के उधारे सरकार नानामुखी तत्परता चला परमंत्री हासान महमूद जिम्मी जहाजे खाद्य संकट नहींपुरे पर मंत्रणालय सप्ताहिक ब्रिफिंग इजराइल भास्कर पुरस्कार ने डर यूनिसर नैतिकता नहीं प्रश्न तोलें मंत्री एम आर असद रिपोर्ट परराष्ट्र मंत्रणालय नियमित सप्ताहिक ब्रिफिंग सांबा कथा मंत्री हासान महमूद ब्रिफिंग सोमाली दस्यु हाथे जिम्मी उद्धारे सरकार नानामुखी तत्परतार कथा तुले नानामुखी तत्परता चला नाविक उद्धार कर जहाज़ार कर गाजा इजराइल गणहत्या चलकालीन इजराइल भास्कर पुरस्कार ने डर यूनिसर समालोचना करें हासान महमूद गाजा नारी और शिशु जे निर्विचारे हत्या मानवता मानवाधिकार भूलुंडित करा से ही प्रकार समर्थन देव नए एक इजराइल भास्कर पुरस्कार ग्रहण कर 
চলতি সপ্তাহে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দুই বাংলাদেশি নিহতের বিষয়েও কথা বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে আমাদের পক্ষ থেকে বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে সীমান্ত বৈঠক হয়েছে নলিতল উইপন আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় যদি সেটি না হতো তাহলে কিন্তু ডেথ টোল আরও বেশি হতো তবে আমরা চাই সেখানে কোনো ধরনের এই ধরনের ঘটনা যাতে না হয় সরকারের পক্ষ থেকে বিজেপি ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি বিজেপি এবং বিএসএফ এনগেজমেন্টের মধ্যে আছে আমরা মনে করি সেখানেই সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব এম আর আসাদ মোহনা সংবাদ ঢাকা এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক পরবর্তী ব্রিফিংয়ে সরকার প্রধানের অনুশাসন তুলে ধরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন শেষ পর্যায়ে থাকা প্রকল্পগুলোতে দ্রুত অর্থ ছাড়ের নির্দেশনা আছে এক প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান প্রকল্পে দীর্ঘ সূত্রে তার পেছনে মূল কারণ জমি অধিগ্রহণের জটিলতা নাসিরউদ্দিনের রিপোর্ট 2026 সালে এলডিসি থেকে উত্তরণ হচ্ছে বাংলাদেশ স্বল্পন্নত দেশ থেকে বের হওয়ার পর নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হবে যার অন্যতম রপ্তানি আয় কমে যাওয়া তবে নতুন সম্ভাবনার দুয়ারও খুলবে নতুন ভাবমূর্তি ও ব্র্যান্ডিং বাড়ার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের কাছেও ইতিবাচক বার্তা দিতে পারবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছে যাওয়া বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার এনএসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক শেষে বিস্তারিত জানান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব যে সুবিধাগুলি আমরা পাব সেগুলি আমরা কিভাবে নিতে পারি আর কি হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জগুলি আমাদের সামনে আসবে গ্র্যাজুয়েশনের ফলে সেগুলি আমরা কিভাবে মেট আপ করবো এই বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উনি দিয়েছেন পরামর্শ দিয়েছেন প্রায় সমাপ্ত প্রকল্পগুলোতে দ্রুত অর্থ ছাড়ের নির্দেশনাও দেন সরকার প্রধান আমরা পরিকল্পনা কমিশন থেকে ওনাকে আশ্বস্ত করেছি ওনাদের যদি বরাদ্দ দরকার হয় আমরা বরাদ্দ দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও দরকার হলে আমরা দিয়ে দিব একনেক সভায় আট হাজার চারশো পঁচিশ কোটি একান্ন লাখ টাকার এগারোটি প্রকল্পে অনুমোদন দেয়া হয় ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান জমি অধিগ্রহণের কারণে অনেক সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয় এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপার থাকে এটা তো সময় লাগে বা অনুমান করা যায় না ডলারের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যায় তো কনেকশন কম্পোনের জন্য ম্যাচিং ফান্ড তৈরি করতে টাকা বেশি লাগে এটার জন্য সময় লাগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া অনুশাসন বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলেও জানান তিনি সরকারের যারা কর্মকর্তা আছে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার আছে নাসির উদ্দিন মোহনা সংবাদ ঢাকা দু হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ চীনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চায় বাংলাদেশ আর চীন থেকে চীন বাংলাদেশ থেকে আম কাঁঠাল আলু চামড়া ও পাঠজাত পণ্য আমদানি করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াউয়েন সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় এফটিএ সই হওয়ার পর বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলে জানান চীনের রাষ্ট্রদূত আমদানি রপ্তানি সহ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দুদেশের সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে বড় অবস্থান ধরে রাখতে চীনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চায় বাংলাদেশ চুক্তিটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়ার সবশেষ তথ্য উঠে আসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চীন বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানান দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন চায়না বাংলাদেশ রিলেশনস এন্ড অ্যাচিভ মিউচুয়াল বেনিফিট এন্ড উইন উইন রেজাল্টস কারেন্টলি अफेক্টেড বাই চেঞ্জেস ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল এনवायरमेंट স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মিশনে বেজিং পাশে থাকবে বলে জানান বাণিজ্য সচিব আমাদের যে প্রধান রপ্তানি গার্মেন্টস তার বাইরে গিয়েও আর কি কি পণ্য চায়নায় বেশি রপ্তানি করবে সেটা ক্ষেত্রে উনি বলছিলেন যে আমের অনেক সম্ভাবনা আছে পাট জাত দ্রব্যের অনেক সম্ভাবনা আছে যে পাট যে বাংলাদেশ এত বেশি উৎপাদন করে এবং বাংলাদেশ লার্জেস্ট এক্সপোর্টিং কান্ট্রি জুট গুডস বা জুট এটা উনি বলছিলেন যে চাইনিজ ইম্পোর্টাররা জানেন না পরে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন মন্ত্রী বলেন বৈঠকে দুদেশে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশের জন্য 
আওয়ামী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ সময় চায়না উন্নয়ন সহযোগী অন্যতম প্রধান অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে তারা তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা তারা সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে দুই দেশ যৌথভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখবে বলেও জানান মন্ত্রী শামিমুজ্জামান চৌধুরী মহনা সংবাদ ঢাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে কর্মবিরতি স্থগিত করেছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা দাবি মানা হলে শিগগিরই কাজে ফিরবেন বলেও জানান তারা এর আগে ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এই সদ্য চিকিৎসকরা ওসাফের দোষের রিপোর্ট বেতন ভাতা বাড়ানো সহ চার দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি ও ইন্টার্ন চিকিৎসকরা তবে ঈদের পরে বেতন ভাতা বাড়বে প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এমন আশ্বাসে এক মাসের জন্য আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন চিকিৎসকরা কর্মসূচিতে চিকিৎসকরা তাদের মানবেতর জীবনের কিছুটা তুলে ধরেন আমাদের বিশ হাজার করে ছিল পরে পাঁচ হাজার বাড়লো পঁচিশ করলো সেটাও দেওয়া হয় নাই কিন্তু টোটালি নয় মাস আমরা কোনো বেতন ভাতা পাই না সবারই বৃদ্ধ বাবা মা আছে সন্তান আছে সেই ক্ষেত্রে পঁচিশ হাজার টাকা তো চলা একদমই সম্ভব না অনেকটা নিরুপায় হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন বলেও জানান তারা যে সামান্য টুকু টাকা দেওয়া হয় বা ভাতা দেওয়া হয় সেটা নিয়ে এখন এই সমাজে চলা বড়ই কষ্ট দেয় আমাদের এই দাবি দেওয়া যেগুলো আছে এগুলো পূরণ করার জন্য আমরা সুদীর্ঘ তিন মাস ধরে সকল মহলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের এই একটা প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে আমাদের একটা দ্রুত সমাধান দেন এটাই আসলে আমাদের কাম্য কর্মবিরতিতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা ডাক্তারদের এই কষ্ট আমরা যদি ক্ষুধা পেরে আমরা কিভাবে চিকিৎসা দিব উষা ফেরদোস মোহনা সংবাদ ঢাকা বিএনপির আশি ভাগ নেতাকর্মী দমন নিপীড়নের শিকার বলে দাবি করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দমন নির্যাতনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে আছে বলেও জানান তিনি সকালে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে নিহত গুম পঙ্গুত্বের শিকার নেতাকর্মীদের পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ক্ষমতায় টিকে থাকতে ফ্যাসিবাদী সরকার বিভিন্ন কৌশলে নির্বাচন ব্যবস্থাকে হাতিয়ার বানিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ফখরুল দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে গোটা জাতিকে আবারও সংগঠিত করা আর তারপরে বিদ্রোহ তারপরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে এদেরকে পরাজিত করা দেশের সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে চার বছরের ব্যবধানে মাধ্যমিক পর্যায়ের দশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী কমেছে একই সময়ে মাদ্রাসায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থী বেড়েছে শিক্ষার্থী বেড়েছে কারিগরি ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতেও বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যান বেইজে আয়োজিত কর্মশালায় বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান দু এর খসড়া প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য এরপর এটি চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি কর্মশালায় এ তথ্য তুলে ধরেন ব্যান বেইজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান শেখ মোহাম্মদ আলমগীর জেট রোবটিক অ্যাপস ব্যবহার করে চারশো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে একটি চক্র মালয়েশিয়ান সফটওয়্যার ডেভেলপারের মাধ্যমে তৈরিকৃত এই অ্যাপস কাস্টমাইজ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে তারা এই চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বিকেলে রাজধানীর মালিবাগে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থা প্রধান এমদাদুল হক খানের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার রাজধানীর মালিবাগে সিআইডির প্রধান কার্যালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিআইডি প্রধান জানান হুন্ডির মাধ্যমে তিন মাসে চারশো কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচজনকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের ডিভাইস গুলি আমরা উদ্ধার করেছি এবং ডিভাইস গুলি আমরা ফরেন্সিকে দিয়েছি তিনি বলেন এই চক্র চট্টগ্রামের বিকাশ ডিস্ট্রিবিউশন হাউস তাসমিয়া অ্যাসোসিয়েটের কাছ থেকে এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে এরপর এই সিম গুলো মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংযুক্ত করলে জেট রোবটিক অ্যাপস এর মাধ্যমে সিমের কন্ট্রোল চলে যায় অ্যাপস নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের হাতে চিটগং বেস একটি ডিস্ট্রিবিউশন হাউস এই ডিস্ট্রিবিউশন হাউস এর সিম ইউজ করে রোবটিক 
जेट रोबोटिक एप्स से जे एजेंट तरा चश्मों कुटी औरतो पास करे से गोतो तीन मासे चक्रेर मूल होता 2020 शाल ते के दुबई बास करें शेखन ते के एप्स टी नियंत्रण कर हाई बोलो जानन सीआईडी प्रदान ये दुबई बेज एजेंट लो मामून मूल होता शोधने स्लम मामून ये मामून जखोने एजेंसी में कनेक्शन पे जाए एप्स से तखोने एजेंसी में कंट्रोल चला जाए मामूने हाथे फेसबुक आईडी क्लोन करे प्रतारणार माध्यम में अर्थ आत्तो शातर ओबेजोगे एक जन के ग्रेप्तार करा हुए छे बोले जानन सीआईडी रे शीर्षक कर्म करता कोशले अनेक अनेकेर फेसबुक आईडी बा मोबाइल बा अनुन्नत सोशल मीडिया जे आईडी गुले हैक करे अथवा क्लोन करे सोसाइटी थी के बहुत टका अर्जुन कर चे मिथ्या प्रचारणार प्रतिबदे संवाद सम्मेलन कर गोल्डन लाइफ इन्स्योरेंस लिमिटेड बृहस्पतिवार दोपुर राजधानी महाखाली कार्यलय संवाद सम्मेलन अनुष्ठित है लिखित बक्तव्य पाठ करें मुख्य निर्वाह कर्मकर्ताजद होसेन खान चौधरी दुहजार साल सूनम कार्यक्रम परचालना आसान गत तीन बचरे प्राय कोटी ट दबी निष्पत्ति करान गोल्डन लाइफ इन्स्योरेंस नहीं अपप्रचारे ग्राहक दे विभ्रांत तो ना हार आहान जान पटुआखल सह दक्षिणांचल हाट बजारे एरमुजे समारोह दाम आगे तुलन कि कमे आसाय बेड़े गाहिदाओ भलो फलन पशापाशी न्याज्य दाम पवाय खुशी चाषी आबहवा अनुकूले थकाय चाषी ए बार लाभवान आशा कृषि विभाग पटुआखाली सोहाग रहमान तथ्य और जाना शारमिन सर्णा ए बचर पटुआखल सात उपजिल प्राय बस हजार आठशो बेक्टर जमीते तरमुज आबाद हो गलाचिपा ए बार सर्वाधिक दस हजार पांचश हेक्टर जमीते तरमुज आबाद हो छाड़ा रांगावाली आठ हजार आठश कलापाड़ा एक पंद्रह हेक्टर दशमिन छश हेक्टर बाहूफले पांच पचहत्तर हेक्टर पटुआखल सदरे आशी हेक्टर और मिर्जागंजे छाप्पन्न हेक्टर जमीते तरमुज आबाद हो ए बचर फलन दाम दो भलो पावे खुशी चाषी भलो पर्यायुक्ति फलन खुब भलो पाई बेसा दाम भलो पाई खुशी तरमुजा मोटामुटी लाभवान सरकार बेसर सहायत कृषक लाभवान हबें कृषि विभाग आशा करब ए बचर जो आबहवा सबकि ठीक ठाक थे हमारे बामपार फलन एवं गलाचिपा तरमुज एक ब्रांडिंग प्रोडक्ट यहाँ हे सबाई एक नाम चिने जो गलाचिपा तरमुज ए खुबी चाहिदा आँ आशा करब जो कृषक प्रकृत मूल्य पा रसलय फलटी आंचलिक अर्थनीति गुरुतपूर्ण भूमिका रखबे बोले प्रत्याशा जान ईद सामने रेखे निर्लस समय पार कर सुरजगंज कारीगरा चाहिदा बेड़े जावे दिन रत एकाकार शी लुंगी और थ्री पिस तैरी कर स्थानीय चाहिदा मिटे जाठाना हे देश के विभिन्न प्रान कारखाना मालिकरा बोल रंग सूता सह उपकरण दाम बेड़े जावे हुमक पड़े ए शिल्पटी सुरजगंज सोहेल रानार तथ्य और जाना आफरिन पपी ईद घिरे कर्मचांचल्य बेड़े सुरजगंजे तत् कारखाना श्रमिक व्यस्तता बेड़े कैक गुण बसि दिन रत एक नाना डिजाइने शाड़ी लुंगी और थ्री पिस तैरी कर चाहिदार तुलन बेड़े उत्पादन तब ये बात सेधे काचाम ऊर्धमूल्य तत शिल्प टिकिए रंग सूता सह अन्न्य उपकरण दाम कमान सह स्वल्प सूदे ऋण दाबी कर एक हाथों संगे जड़ित क्षुद्रुद्रेना शिल्पी 
তাহলে বাইরে থেকে আমাকে শাড়ি লুঙ্গি গুলা বন্ধ করতে হবে আমরা নিজেরই এনাফ সেখানে আমরা বাইরে থেকে কেন আসবে এই সরকারি টাকা গুলা কেন অপচয় হবে রং ও সুতার মূল্য নির্ধারণ ছাড়াও তাঁত শিল্প রক্ষায় 5 শতাংশ হারে ঋণের ব্যবস্থা করার কথা জানালেন তাঁত বোর্ডের লিয়াজো কর্মকর্তা ঋণ সহায়তা দিচ্ছি খুব সহজ শর্ত 5% সুদে আমরা ঋণ দিচ্ছি বা বাংলা সেটা খুব রিয়ার এই 5% সুদে স্বল্প সুদে আমরা ঋণ দিচ্ছি এবং এই ঋণ নিয়ে তারা তাতিরা মোটামুটি তাদের ব্যবসাটা ঠিকই রাখছে যতটা সম্ভব গুণগত মান বজায় রাখতে তাতিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথাও জানান তিনি আফরিন পপি মোহনা সংবাদ প্রবাস সংবাদ প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধাদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত প্রবাসী কল্যাণ সেল গঠন ও অবৈধ এজেন্সি মালিকদের শাস্তির দাবিতে মানব বন্ধন করেছে প্রবাসী নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন কমিটি এতে বক্তারা বলেন শিগগিরই জাতীয় বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে এসএল কে কাজের উপযোগী করে তোলা হবে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন কমিটি ইতালির সভাপতি মোহাম্মদ আলম প্রবাসী নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন কমিটি লন্ডনের যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় সিকদার সহ অনেকে রাজবাড়িতে তামাকের চাষ বেড়ে যাওয়ায় দিন দিন কমছে ধান সহ বিভিন্ন ফসলের আবাদ কৃষকদের তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করতে সিগারেট কোম্পানিগুলো অগ্রিম সার কীটনাশক ও নগদ অর্থ সহায়তা দেয়ায় এটি চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা তবে তামাকের উৎপাদন বন্ধে সবাইকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পরিবেশবিদরা রাজবাড়ি থেকে ইউসুফ মিয়ার তথ্যে তানজিদ ভুইয়া রিপোর্ট কৃষি দপ্তরের তথ্য মতে রাজবাড়ী জেলায় এবছর ত্রিশ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে জানা যায় এটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নগদ সহায়তা পাওয়া যায় বলে কৃষকরা এদিকে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন কৃষি দপ্তর থেকে সার্বিক সহায়তা পেলে এসব জমিতে বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ হতো এতে করে পরিবেশ এবং সামাজিকভাবে স্থানীয় অর্থনীতি এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেত বলে মনে করেন স্থানীয়রা তামাকের বীজ আমাদের বাসায় দিয়ে যায় সেটা আমরা খেতে জমিতে চারা দিয়ে জমায় আমরা আবার এগুলো খেত থেকে ভেঙে আনে তারপরে একটা তারে একশো থেকে দুইশো দেড়শো এরকম গাঁথা যায় যদি সরকার কৃষি অফিসিতে যদি আমাকে এটা বাদ করে দেয় যদি আমাকে সহযোগিতা করে তাহলে আমরা এটা বাদ দিয়ে দেবো কৃষকের তামাক বিশ্ব সার ওষুধ টোটাল যা লাগে এবং লোন দেওয়ার কারণে কৃষকরা এই কৃষকদের কিভাবে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করা যায় সেদিকে সবাইকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান এই পরিবেশবিদ এই তামাক চাষে যে সমস্ত শ্রম নিয়োগ করা হয় সেখানে শিশুরাও কাজ করে যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে তামাকের পরিবর্তে অন্য ফসল চাষে কৃষকদের প্রশিক্ষণ সহ নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার কথা জানায় কৃষি বিভাগ তামাক চাষে কৃষকদেরকে আমরা নিয়োজিত করে যাচ্ছি যেহেতু তামাক একটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে এই জন্য কৃষকদেরকে আমরা তামাকের পরিবর্তে ওই জমিতে উচ্চ মূল্যের সবজি সহ অন্যান্য খাদ্য শস্য এবং ফলাবাদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি বেশি লাভের আশায় কৃষকরা প্রতি বছর তামাক চাষে ঝুঁকছে উল্লেখ করে শিগগিরই এটি কমে আসবে বলেও আশা জানান তিনি গাজীপুরে সুবিধা বঞ্চিত ও ঝরে পড়া অর্ধ শতাধিক শিশুর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণদের উদ্যোগে চালু হয়েছে মুসাফির স্কুল সরকারি সহায়তা পেলে এই শিশুদের উন্নত লেখাপড়া সহ আরও সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ইচ্ছার কথা জানালেন উদ্যোক্তারা এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক গাজীপুর থেকে তরিকুল জুয়েলের তথ্যে আরও জানাচ্ছেন আফরিন পপি আমরা কিছু মোসাফির গড়ে তুলব সুখের নীড় স্লোগানে পাঁচ বছর আগে যাত্রা শুরু হয় মুসাফির স্কুলের গাজীপুরের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কিছু তরুণ তরুণীর উদ্যোগে এটি চালু করা হয় রেল জংশনে কাগজ কুড়ানো পানি বিক্রি কিংবা ভিক্ষা করে চলে যাদের জীবন সেসব সুবিধা বঞ্চিত ও ঝরে পড়া পথ শিশুদের নিয়েই শুরু হয় মুসাফির স্কুলের কার্যক্রম 
লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ও নিয়মিত স্কুলে ফিরতে সপ্তাহের একদিন তাদের দেওয়া হয় খাবার আর মাস শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় খাতা কলম আমি ক্লাস ফোরে যখন পড়ি তখন আমাদের অনেক আর্থিক সমস্যা ছিল তখনই ভাইয়া আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তিন বন্ধুই ভাই এতগুলা ভাই বোনের তো একসাথে পড়াশোনা করা যায় না তো উনি উনি মানে ইমান ভাই আমাদের পাশে আছে বলে আমরা এখন পড়াশোনা করতে পারতেছি আমার মেয়ের একলাই পড়ে কোনো টাকা পয়সা লাগে না रूपान्तरते ज्ञान अर्जन करते शिक्षा अर्जन करते समाज अवहलित ना था मात्र दस जन शुरू कर शिक्षार्थी जन शिक्षार्थी प्रजन्म प्रकाश करें उद्योता प्रथम बांगलेशी अम्पायर हिसेब आई सी सर एलिट पैने सूझ पे शरफुद्दौल आईबने शहीद एक संबद विज्ञप्ति विषय निश्चित कर आई सी सी वार्षिक पर्याचना और बाछाई प्रक्रियार पर सैकत के एलिट पैने अंतर्भुक्त कर সেই বাছাই প্রক্রিয়ার প্যানেলে ছিলেন আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার ওয়াসিম খান সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকার অবসরে যাওয়া নিউজিল্যান্ডের আম্পায়ার টনি হিল ও কার্যনির্বাহী বিশেষজ্ঞ পরামর্শক মাইক রাইলি শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার एलिभेटेड एक्सप्रेस वे रैम्प खोलार पर एफडिस प्रान तीव्र जानजट कारवान बजार के हाथी झिल जेते ही घंटा पार सोमाली जलदस्युद हाथ जिम्मी नाविक उद्धारे तत्पर रही सरकार परराष्ट्रमंत्री जहाजे खाद्य संकटे आशंका ना कर एलडिसी उत्तरण परवर्ती चैलेंज मोकबल में प्रस्तुति नार निर्देश प्रधानमंत्री शेष पर्या था प्रकल्पगुल द्रुत अर्थ छाड़े तागिद एंगलेश चामा और पाटजात पण्य आमदानी आग्रह चीन जान राष्ट्रदूत दो हजार छब्बीस साले मुक्त वणिज्य चुक्ति कर सरकार इचाड़ा मोहना शेष खबर जानते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट मोहना डट टी संबाद देखते पेंट फेसबुक और यूट्यूब संगे थार्ज धन्यवाद